ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ പൈസ കൂടി ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ പൈസ കുറഞ്ഞു ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ പൈസ നെഗറ്റീവായി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറുത് മുതലേ കേട്ട് വരുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്നുള്ളത് അല്ല എന്താണ് ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ ഒരു ബാരൽ വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടാൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെയാണ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ റിഫൈൻ ചെയ്യുക ഇത് കുറച്ച് ടെക്നിക്കലായി തോന്നാം പക്ഷെ സംഭവം വളരെ സിമ്പിളാണ് അതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂ വാച്ചിങ് ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആദ്യം നമുക്ക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പേടിക്കണ്ട സംഭവം സിമ്പിളാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജനും കാർബണും മാത്രമുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് വിളിക്കുക നമ്മുടെ ഗ്യാസലിൻ പെട്രോൾ ഡീസൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബണിലെ ഹൈഡ്രജൻ്റെയും കാർബൺൻ്റെ എണ്ണവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പല പല ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ ടേസ്റ്റും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ക്രൂഡ് ഓയിൽ നമ്മൾ പലതരത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഹെവി ആണെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ആണെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വീറ്റ് ആണെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സാർ ആണെന്ന് പറയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്നുള്ളത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് ഈ ക്രൂഡ് ഓയിലുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൻ്റെ വെയ്റ്റും അതിൻ്റെ സൈസും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹെവിയും ലൈറ്റ് ഒന്നും ക്രൂഡ് ഓയിലിന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ക്രൂഡ് ഓയിൽ വലിയ വലിയ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഹെവി ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഒന്നും ചെറിയ ചെറിയ ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പെട്രോൾ പോലത്തെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ സ്വീറ്റ് ആണോ സാറാണോ അതായത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ മധുരമാണോ പുളിയാണോ എന്നുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു ക്രൂഡ് ഓയിലിലെ സൾഫർ കണ്ടന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ക്രൂഡ് ഓയിലിലെ സൾഫർ കണ്ടന്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിന് താഴെ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സ്വീറ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്നും പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സാർ അല്ലെങ്കിൽ പുളിയുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്നും വിളിക്കുന്നു അല്ല എന്താണ് ഇതിനെ സ്വീറ്റ് സാർ അല്ലെങ്കിൽ മധുരം പുളി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആക്ച്വലി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ കാലത്തേക്ക് പോകണം പണ്ട് അമേരിക്കയിലെ പെൻസിൽവേനിയയിൽ ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് തിരികെ കത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വെയിൽ ഓയിലാണ് അതായത് തിമ്മിങ്കലത്തിൻ്റെ എണ്ണ ആ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ പെട്രോളിയം ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയതും ആൾക്കാർ കെറോസിൻ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണയിലേക്ക് മാറി ഈ മണ്ണെണ്ണയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൾഫർ കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുളി പോലത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മെല്ല് വീട്ടിൽ മൊത്തം വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ആ സൾഫർ കണ്ടന്റ് കുറഞ്ഞ കെറോസിൻ ആയിരുന്നു പ്രിഫറൻസ് അങ്ങനെ അവർ ആ സമയത്ത് കെറോസിൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ആക്ച്വലി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമായിരുന്നു ഇത് പുളിയുള്ള ടേസ്റ്റ് ആണോ അതോ മധുരമുള്ള ടേസ്റ്റ് ആണോ മധുരം പോലെയുള്ള ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സൾഫർ കണ്ടന്റ് കുറവാണെന്നാണ് അങ്ങനെ അവർ അത് നോക്കിയിട്ടാണ് പണ്ട് കെറോസിൻ വാങ്ങിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ക്രൂഡ് ഓയിൽ സൾഫർ കണ്ടന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് അത് സ്വീറ്റ് ആണോ സാറാണോ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ക്രൂഡ് ഓയിലിനെ സ്വീറ്റ് സാറ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ അത് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നനുസരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഡബ്ല്യൂ ടി ഐ വെസ്റ്റ് ടെക്സസ് ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നൈജീരിയൻ ബോണി ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കേട്ട് വരുന്ന ഒരു ടേമാണ് ബ്രെൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഈ ബ്രെൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ വെച്ചിട്ടാണ് അതിനാ പേര് വന്നത് അതായത് നോർത്ത് സി അതായത് നമ്മുടെ നോർവേ സ്കാൻഡിനേവിയൻ്റെ അടുത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ക്രൂഡ് ഓയിലിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രെൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്ന് വിളിക്കുക വേൾഡിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രൈസ് നിശ്ചയിക്കാൻ ഒരു സ
അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതായത് സീ ലെവലിൽ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ വാട്ടർ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വെള്ളം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ നിന്ന് ഗ്യാഷ്യസ് ഫോമായി മാറും അതായത് നമ്മുടെ വെള്ളം വാട്ടർ വേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീമായിട്ട് മാറും ആ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ റിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള പേരാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റില്ലേഷൻ ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബണിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സൈസും അതിൻ്റെ വെയിറ്റിനും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതായത് പെട്രോള് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്യാസലിൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിന് വെയിറ്റ് കുറവാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറവും എന്നാൽ മറ്റുള്ള പല ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിനും സേ ഡീസലിന് അതിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ആയിരിക്കും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളം നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ മുകളിൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം ആവിയായി മാറും എന്നാൽ ആവിക്ക് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ മുകളിലാണല്ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ താഴെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആവി കണ്ടൻസേറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വെള്ളമായി മാറും ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അതേ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ റിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ആദ്യം തന്നെ വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൻ്റെ മിക്സ്ചർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ നമ്മളിന്ന് റിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്രൂഡ് ഓയിൽ മൂന്ന് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് പെട്രോൾ ഗ്യാസുലിൻ ഗ്യാസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് സേ ഡീസൽ ആണ് നമ്മുടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആണ് അത് കൂടാതെ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അതിന് നമുക്ക് പേരില്ല നമുക്ക് എച്ച് സി എന്ന് വിളിക്കാം എച്ച് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രോ കാർബൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ മിക്സ്ചർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു അറുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടാക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിലുള്ള എല്ലാ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആവിയാവും അപ്പോൾ ഈ മൊത്തം ഈ ആവിയായ ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ നമ്മളൊരു ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റില്ലേഷൻ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ് എന്ന് കരുതിയാൽ മതി അതിൽ കൂടി നമ്മൾ പാസ്സാക്കും അപ്പോൾ ഈ ആവി മുകളിൽ പോകും തോറും അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അതായത് നമ്മുടെ ആവിയാക്കിയ ഈ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതിങ്ങനെ ഈ പൈപ്പിൽ കൂടി മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അത് കുറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ താഴെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നേരത്തെ നമ്മൾ ആവിയാക്കി എച്ച് സി എന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള ആ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഉണ്ടല്ലോ അത് തിരിച്ച് ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് പോകും അപ്പം നമുക്കത് മാത്രമായിട്ട് മാറ്റി കിട്ടി ഇത് കുറച്ചുകൂടി മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ മുന്നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെ പോകും അപ്പം നമ്മുടെ ഡീസൽ ഡീസൽ ലിക്വിഡ് ആവും അപ്പോൾ ഡീസൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ താഴോട്ട് പോകും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ പെട്രോളും ലിക്വിഡായി കിട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ റിഫൈൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്താണ് ഹെവി ലൈറ്റ് സ്വീറ്റ് സാർ അങ്ങനെ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ പല ടൈപ്പിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിൽ സാധാരണ സൾഫർ കണ്ടന്റ് കൂടുമ്പോൾ അത് റിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടും അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ സാധാരണ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പെട്രോളും ഡീസലും പോലെയുള്ള ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റും സ്വീറ്റും ആയിട്ടുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിൽ അതായത് ഗ്യാസുലിൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ തുടങ്ങിയ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് കൂടുതലുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിൽ സൾഫർ കണ്ടന്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡബ്ല്യു ടി എ വെസ്റ്റ് ടെക്സ